আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শ্রুতি বিআরবি কে বলস সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত 24 ঘন্টায় মারা গেছেন আরো 7 জন আক্রান্ত 709 জন করোনা উপসর্গ নিয়ে ঢাকা কুমিল্লা বরিশাল ও ঝিনাইদহে সাংবাদিক সহ 4 জনের মৃত্যু গণমাধ্যম কর্মীরাও ঝুঁকিতে করোনা দুর্যোগে বন্ধ সিরাজগঞ্জের সব তাত পল্লী কর্মহীন 10 লাখেরও বেশি তাত কর্মী এবং নারায়ণগঞ্জের বন্দরে সেফটি ট্যাঙ্ক বিস্ফোরণে দুই শিশু সহ তিন জন নিহত আহত পাঁচ শুনছেন বিআরবি কে বলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত 24 ঘন্টায় আরো 7 জন মারা গেছেন এ নিয়ে মোট মৃত্যুবরণ করেছেন 206 জন এছাড়া গত 24 ঘন্টায় 5941 টি নমুনা পরীক্ষায় 709 জনের দেহে এই ভাইরাসটির সংক্রমণ ধরা পড়েছে এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা 13134 জনে দাঁড়িয়েছে এছাড়া 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন 191 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় করোনা উপসর্গ নিয়ে ঢাকায় এক সাংবাদিক সহ বরিশাল কুমিল্লা ও ঝিনাইদহে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে করোনার হটস্পট নারায়ণগঞ্জে কমেছে আক্রান্তের সংখ্যা তবে দেশে বিভিন্ন জেলায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে কামরুল জামান রাজীবের রিপোর্ট করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন ভোরের কাগজের ক্রাইম রিপোর্টার আসলাম রহমান দীর্ঘদিন হৃদরোগে ভুগছিলেন তিনি বৃহস্পতিবার রাতে মেডিকেলে নেওয়ার পথে মারা যান আসলাম মৃত্যুর সময় তার শ্বাসকষ্ট ছিল কিন্তু আগের দিন তার করোনা পরীক্ষা করা হলে রিপোর্ট নেগেটিভ আসে ওদিকে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে 51 বছর বয়সের একজন পুরুষ মারা গেছে তার বাড়ি বানারীপাড়ার বাইশারি গ্রামে কুমিল্লা দেবিদ্বারে জ্বর সর্দি কাশি নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে বৃহস্পতিবার দেবিদ্বার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আইসোলেশন ইউনিটে তাকে ভর্তি করা হয় রাতে অবস্থার অবনতি হলে ঢাকায় আনার পথে মারা যায় সে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় করোনা উপসর্গ নিয়ে 60 বছরের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে উপজেলার কবিরপুর গ্রামের ওই ব্যক্তি জ্বর শ্বাসকষ্ট নিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হন নারায়ণগঞ্জে করোনা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে গত 24 ঘন্টায় নতুন করে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে 6 জন মৃত্যুর কোনো ঘটনা ঘটেনি জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা 1162 জন মৃত্যুর সংখ্যা 52 জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন 70 জন ঠাকুরগাঁওয়ে নতুন করে 3 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে জেলায় মোট আক্রান্ত 24 জন শেরপুরের শ্রীবর্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এক উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার করোনা আক্রান্ত হয়েছিল এ নিয়ে জেলায় 32 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন নওগাঁয় দুই স্বাস্থ্য সহকারী সহ 24 ঘন্টায় আরো 7 জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে দিনাজপুরে 55 জনের নমুনা পরীক্ষা করে 5 জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 36 জন সিলেটে করোনা রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আগামী সপ্তাহ থেকে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে করোনার পরীক্ষা শুরু হচ্ছে কামরুল জামান রাজীব এটিএন বাংলা বছরের সবচেয়ে ব্যস্ত মৌসুমে এবার স্থবির সিরাজগঞ্জের তাঁত শিল্প লকডাউনের ফলে জেলায় 3 লাখ ছোট বড় তাঁত বন্ধ থাকায় কর্মহীন হয়েছে 10 লাখেরও বেশি তাঁত শ্রমিক চরম আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন মালিকরা পরিস্থিতি দীর্ঘ হলে অনেক কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিতে হবে বলেও জানান তারা সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ফেরদৌস হাসানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন কেরামতুল্লাহ বিপ্লব সিরাজগঞ্জের তাতপল্লিতে এই শব্দ কাজ আর ব্যস্ততা এখনকার নয় গত বছরের ঈদের আগের ভরা মৌসুমে এমনই থাকে কারখানাগুলো নাওয়া খাওয়া ভুলে যান তাঁতিরা আর এখন নিষ্পান নিস্তব্ধ লাখো মানুষের জীবিকার সেই শিল্প তাঁত কারখানা আর কাপড়ের হাট সবই বন্ধ লকডাউনে সিরাজগঞ্জের প্রধান অর্থনীতি শক্তিশালী এই ক্ষুদ্র শিল্পে জেলায় ছোট মাঝারি ও বড় তাঁত আছে তিন লাখের কাছাকাছি শুধু দরিদ্র এই তাঁত কর্মীরা নয় 
দুর্যোগে পড়েছেন মালিকরাও ব্যাংক লোন বকেয়া বিদ্যুৎ বিল এমন নানা দুর্ভোগে তাদের কারখানাই বন্ধ হতে বসেছে বেলকুচি শাহজাদপুর উল্লাপাড়া সহ সব উপজেলাতেই আছে তাঁত কারখানা সবখানেই এখন এমন দুর্দিন সরাসরি সরকারি সহায়তা না পেলে যা আরো বাড়বে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ী নেতারা সরকারি কর্মকর্তারা অবশ্য কর্মহীন শ্রমিকদের সহায়তার কথা বলছেন অতি দরিদ্র তাদের একটি তালিকা সংগ্রহ করেছি এবং আমাদের যে সরকারি বরাদ্দ আসছে আমরা সেটি এই তাঁতিদেরকে ইউনিয়ন ওয়ারি ডিভিশন করে সেই তালিকা মোতাবেক তবে এত বড় বিপর্যয়ে সরকারি সহায়তা দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি আরো অনেক বেশি দরকার বলে মনে করছেন তাঁত শিল্প মালিকরা কেরামতুল্লাহ বিপ্লব বিউরো নিউজ এটিএন বাংলা নারায়ণগঞ্জের বন্দরে একটি বাড়ির সেপটিক ট্যাঙ্ক বিস্ফোরণে দুই শিশু সহ তিন জন নিহত হয়েছে এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো পাঁচ জন আহতদের মধ্যে দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক স্থানীয়রা জানায় সকালে বন্দর উপজেলার মোল্লাবাড়ি দীঘিরপাড় এলাকায় একটি পাঁচতলা ভবনের নিচতলায় সেপটিক ট্যাঙ্কে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয় এ সময় পাশে একটি চারতলা ভবন ও টিন শেড বাড়ির কিছু অংশ ধসে পড়ে পরে বন্দর থানা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা নিহত ও আহতদের উদ্ধার করে বাড়িটি নির্মাণ কাজের ত্রুটির কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিস নরালে অত্যাধুনিক কৃষি যন্ত্র কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার মেশিনের মাধ্যমে ধান কাটা শুরু হয়েছে নরাল পৌর এলাকার ধোপাখোলায় কৃষক আনিসুজ্জামানের জমিতে ধান কাটা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক আঞ্জুমান আরা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সোহরাব হোসেন বিশ্বাস পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুভাষ চন্দ্র বোস এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিড়ি শিল্প রক্ষায় এবারের বাজেটে বিড়ির উপর বিদ্যমান শুল্ক কমানোর দাবি জানিয়েছেন এ খাতের শিল্প মালিক ও শ্রমিকরা বাংলাদেশ বিড়ি মালিক ও শ্রমিক ফেডারেশন বাগেরহাট অঞ্চলের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয় সকালে বাগেরহাট এক আসনের সংসদ সদস্য শেখ হেলাল উদ্দিনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি অনুরোধপত্র দেন ফেডারেশনের নেতারা এ সময় তারা বলেন করোনা ভাইরাসের কারণে সারা দেশের বিড়ি ফ্যাক্টরিগুলো বন্ধ রয়েছে সরকার এখনই উদ্যোগ না নিলে আগামীতে সব ফ্যাক্টরি স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাবে এতে কয়েক লাখ শ্রমিক বেকার হওয়া ছাড়াও সরকারের বিপুল রাজস্ব হারানোর আশঙ্কা রয়েছে বলে জানান তারা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে মানুষকে নিরাপদ রাখতে কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি সবজি কিনে ক্রেতার কাছে স্বল্প মূল্যে পৌঁছে দিচ্ছে ফরিদপুর জেলা যুবলীগ শহরে দশটি স্থানে গাড়ির মাধ্যমে এসব সবজি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে শুধু সবজি নয় চাল ডাল তেল সহ সব ধরনের খাদ্য সামগ্রী রয়েছে ক্রেতাদের জন্য ফরিদপুর জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক এ এইচ এম ফুয়াদ জানান সরকার নির্দেশনা অনুযায়ী মানুষকে যতদিন ঘরে থাকতে হবে ততদিন তারা স্বল্প মূল্যের বাজার সামগ্রী মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে কাজ করে যাবেন ময়মনসিংহের গফর গায় করোনা ভাইরাসের কারণে কর্মহীন ও অসহায় দু সহস্রাধিক পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ প্রধানমন্ত্রীর খাদ্য সহায়তা হিসেবে ইসলামিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় সংসদ সদস্য ফাহমি গোলন্দাস বাবেল ও গফরগাঁও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী মাহবুবুর রহমান সহ অন্যান্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জের এস এস রোজ ও খলিফাপট্টিতে অভিযান চালে মেয়াদ উত্তীর্ণ অনিবন্ধিত ও নেশা জাতীয় বিপুল পরিমাণ ওষুধ বিক্রি এবং মজুদের দায়ে আট ব্যবসায়ীকে দুই লাখ বাইশ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফয়সাল আহমেদের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয় এ সময় বিপুল পরিমাণ অবৈধ ওষুধ জব্দ করা হয় সৈয়দপুরের গোসাইরহাট উপজেলায় ত্রাণের কার্ড বিতরণ নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে একজনকে হাতুড়ি ও রড দিয়ে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার ইদিলপুর ইউনিয়নের বিনটিয়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে নিহত বিল্লাল ব্যাপারী এই এলাকার মান্নান ব্যাপারীর ছেলে এ ঘটনায় আটজনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ খাগড়াছড়ি লক্ষ্মীছুরিতে এক সবজি ব্যবসায়ীকে পিটে হত্যার অভিযোগে দুজনকে আটক করেছে পুলিশ লক্ষ্মীছুরি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির জানান বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আহমদ আলী নামে ওই ব্যবসায়ী গরু আনতে বাড়ির পাশে আম বাগানে যান পরে আর বাড়ি ফিরেননি 
সকালে বাগান থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয় এই ঘটনায় নিহতের ছেলে আল আমিন বাদী হয়ে হত্যা মামলা দায়ের করেন এবারে সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি জানিয়ে দিচ্ছে আজকে ইফতারের সময়সূচি শুক্রবার ঢাকা ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে রাজশাহীতে সন্ধ্যা ছয়টা বিয়াল্লিশ মিনিট চট্টগ্রামে ছয়টা ছাব্বিশ মিনিট সিলেটে ছয়টা ত্রিশ মিনিট খুলনায় ছয়টা চৌত্রিশ মিনিট বরিশালে ছয়টা তেত্রিশ মিনিট রংপুরে ছয়টা বিয়াল্লিশ মিনিট এবং ময়মনসিংহে ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা ছত্রিশ মিনিট দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউব দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ